アルミ缶の今夜も勝負パンツこんばんは、松竹芸能の美人漫才コンビ、アルミ缶の高橋と、相変わるよ、横島の赤坂です。えー、<笑>なんでえー、えーえーえー、何にも言うてないですよ。<笑>一言目から噛んでるやん。<笑>相変わり<笑>相変わり相変わり可愛いでしょう私うもうすごいですね、はい、さあ切り替えていきましょう切り替えて切り替えにくいわ<笑>いきましょう、はい、ということでですね、はい、この番組は AM1314FM91.9 ラジオ大阪からお送りしています、はい、皆さん番組が始まったことを SNS で告知して、はい、ラジコンのシェアボタンもクリックして、はい、みんなでアルミ缶の今夜も小パンツを盛り上げてくださいお願いしますコーナー説明からいきます、はいアルミ缶バトル、はい、毎回一つのお題をもとにアルミ缶の高橋と赤坂がトークで勝負するコーナーです、はい、勝負パンツだけでどんどん勝負していきますそうですよそしてパンツの時間と言ってもパンツを脱いだり履いたり売ったり買ったりするわけじゃなく、はい、毎週いろんなテーマでトークを展開していきます、うん、今夜は勝負パンツ実態調査、はい、久しぶりに来ましたこのコーナー、はいいろんな人に電話をかけて勝負パンツ事情を聞いてみようと思います。楽しみですね。そうね。うん、全日本勝負パンツ協会定例会議、はい、勝負パンツ普及のためにみんなで盛り上がっていきましょうのコーナー、うん、協会員になってしっかりと活動してくれた人、まだ協会員になっていなくても毎週出す課題にしっかり取り組んでいただいた人の中から毎週お一人に2000円分の Amazon ギフト券プレゼントします。豪華。今回は、うん、残念ながら、まあ、公演延期になってしまった赤坂会長主演の舞台ね、はい、イントレランスの祭りなんですけれども、まあ、表向きは新型コロナウイルス感染予防のためとされていますが、うん、本当の理由はという。<笑>いや、本当の理由もそうですけどね。<笑>表向き。いや、表向きじゃないです。コロナですよ。ということで、ねはい、あの、いろいろ送ってもらってます。なんか、ね、今回は結構たくさん来てそうですよ。ありがたい。はい、楽しみです。はいそして放送中はツイッターでつぶやいて炎上かっていうぐらいに盛り上げてください。はい、お願いします。ツイッターの公式ハッシュタグはハッシュタグアルミ缶パンツです。はい。シャープでカタカナでアルミ缶パンツをつけてどんどんどんどんつぶやいてください,、はいはい。お願いします。はい、お願いします。さあ、うん、ちょっとメッセージ結構たくさん来ててね,ね嬉しいこの間怒ったからあそうか高橋さんが怒ったからか<笑>すごいな来たよたくさん、うん、みんな偉いちゃんと褒めないとね来たね来たから<笑>はいありがとうございますこっちから行きますか、うん、えー、ブラックモンブランさんですはいはい初めてかな初めて行きます住所住所あったら送ってくださいねそう,そうですね本名と住所をお願いしますステッカー送ります、えー、いつも楽しいお話ありがとうございます最近はコロナの影響で引きこもりな生活ですがこのラジオ番組で癒されてますうわ嬉しいウイルスに注意して頑張ってくださいとありがとうございます最高やんかねそうですよそうですよ今こそラジオを聞こう,そうラジオに参加してくださいお願いします三十六太郎さんが、うん、先週の放送で定例会議のお題に対しての反応が少ないと高橋さんがお怒りになり、うん、勝負パンツ協会の会員名を全員呼び捨てで天候を取られる事態が発生しましたね。<笑>そうですね、呼び捨てしましたね。<笑>ずっとサイレントリスナーだった私も、うん、最近会員になれて嬉しかったですが、うん、新参者としても身の引き締まる思いになりました。よかった。この番組はアルミ缶のお二人とリスナーで作っていくことを痛感し、うん、高橋さんの番組にかける思いも今更ながら感じ取れました、うん、私も含めて呼び捨てで転校されて嬉しいド M な変態おっさん会員も多いかと思います、うんうん、頑張りますと,<笑>ありがとうございますいや呼んでたん私やけどの、ねあのー、ひどいよ私の番組にかける思いを感じていただきまいや私も熱いよ<笑>会長はねもう一言目から噛むぐらいの<笑>いやいや適当にやってるから違う違う違う,違う熱すぎて噛むの<笑>緊張しすぎて<笑>人間ってそういうもんでしょやばいやん<笑>気に向いてないやん毎回こうね初めてのような気持ちでやってるから緊張すんなよあそうですかではこっち行きますよ、はい、なおちゃんです、うん、お初めてかな初めてかなありがとうございますアルミ缶様おはようございますおはようございます昨今イベント類が軒並み中止になって、うん、芸能人の方々も大変みたいですね、うん、でも逆に言えば時間に余裕ができたのではないでしょうか、うんそ,うね、そこで質問なんですが、うんこれを機に何か新しく始めたことはありますか、うん、私の場合定時で帰れることが多くなりましたので、うん、料理を始めましたよろしくお願いします素敵いいね、うん、料理かいい使い方うんでもなんだろうな,なんかある始めたというか私はあのー、保険の更新に行ってきた<笑>なんやろ<笑>まあ、なんやろうなまあまあまあ大事ですけど、まあ、そうそうあのー、なんかコロナ関係ないめ,めっちゃ保険屋さん来てくれてたんやけど、うん、なんかタイミングが合わなくてほんでまあまあ保険屋さんの方に行きますと
言っていくことになったんやけど私あのその保険が自動車会社の保険なんですよ、うんうん、自動車乗ってへんやんでもじ乗ってへんけどなんか自動車会社でやってるその保険やねやんか、うんうんうん、ほんでまあそのあれじゃないですか車屋さんってさ、うん、ウィンドウがあって、うん、こうね、うん、こう車買う人がみんな来てるわけですよ、うんうんうんそこへ私は自転車で行ってきたわけですよ、うん。何<笑>やろな、なんか恥ずかしいね、あれ。もう、なんかかわいそうやんな。しかもすっごい立派なお店あってさ。恥ずかしい。あれほんまみんな車で来るもんな。そうそうそう,そう,そう,そう。でね、新しい車に変えようかなってみんな優雅な感じで来てるところ、うんうん、私自転車チャリチャリチャリ。保険の更新に。<笑>すいません、更新できたんですけど、言うて。ほんでまたその丁寧なのよ。うん、自動車会社のね。うんうん店員さんって、うん、だからもう最後まで見送ってください,い。自転車の自転車で帰っていく。バリ恥ずかしかった。マッキーキの自転車を見られた。まあまあまあ、ね自転車も自転車で車ですから。はい、<笑>なかなか違うぞ。ええー、はい、それはけど普段ね、はい、ちょっとしないことしますね。じゃあ悪方さん行きましょうかね。はい、えっ、ー、とツイッターあ番組ツイッターを拝見しました。はい、コンセプトはよくわかりませんが。高橋さんが睨んでいる画像がアップされてましたね<笑>あーあーあー私美女が睨んだり怒ったりしている表情大好きなので、うん、ああいう画像毎週お願いします、うん、高橋さんあ赤坂さんは、うん、いつも笑顔でいてくださいなんでやねん<笑>いや私も結構流し目の美しい顔してましたよ<笑>あれ流し目だったんですか流し目ですよ<笑>心ここにあらずの顔してたのに<笑>、うん、あそう<笑>何にも反応なしか、まあまあ、美,美女が睨んだり怒ったりしている表情が大好きなんで赤坂さんはいつも笑顔でいてくれる<笑>見ようによっちゃ美女やろ私だって宇宙人界では美女やな<笑>いやいや<笑>さてさて今日はどうしても申したいことがありまして、はい、メッセージさせていただきましたなんですかこのアルミ缶パンツ、うん、ここのところの風紀の乱れは目に余るものがあります何一体何なんですかエロビデオを見まくって、うん、やれ乳首に電流がどうだの<笑>電動キノコがどうだのああゾウさんがどうだのああ熟女の木娘がどうなのと不健全すぎます<笑>よう覚えてくれてんな私が抱いていたアルミ缶の爽やかなイメージが一気に崩壊してしまいましたよおですからお願いですお毎週そういう話してくださいなんや<笑>なんやしてほしいんかいそれでは<笑>怒ってんのか思ったわしてほしいらしいよ,よかったらしいよ,<笑>よかったよかったでも毎回はしないぞ毎回はしないねそこはじらすよね,ね<笑><笑>そっちも読むいきます背番号19番さんです、うんはい、えー、っとアルミカンさんこんばんは,こんばんはお二人にというか松竹芸能の芸人さんに対して疑問があります、うん、アルミカンのお二人もそうですが松竹芸能所属の芸人さんは、うん、ほとんどが松竹芸能のと自己紹介の前の、うん、あ名前の前に言います、うんうんうんその理由は何ですか、うん、会社からそういうように言われているのですか<笑>芸人さんみんなが松竹芸能に対しての会社愛があるからですか、うんえー、吉本芸人との区別をつけるためですか松竹、うん、芸能芸人さんの伝統的なつかみネタですかいろいろ考えてくれてる、うん、正直他の事務所の芸人さんが所属の事務所の名前を言ってから自己紹介をしているのを聞いたことがありません。確かに多分テレビを見ている人やラジオを聴いている人はその芸人がどこの事務所に所属しているのかなんて気にしていないと思います、うんうんうん、アルミカンさんのご意見お考えを教えてくださいおお面白い、うん、でもほんまそうやんね松竹、ね、芸能の人だけ松竹芸能の私らも松竹芸能の美人漫才コンビって結構言うんですけど<笑>、ねうん、確かに吉本さんはまあ言わへんしそうやねなんか他の事務所でも言わへんな鍋プロのとか言わないねパンキーのとかあんま言わへんな言わないはでも、うん、でもこれは言わせてほしいそれわかんねん、うん、その言ってる気持ち、うんうん、その見てる人は、うん、特にその芸人がどこの事務所とか関係ないっていう気持ちはめっちゃわかんねんけど松、うん、竹の芸人としては、うん、どこ行ってもなんか芸人って言ったら「うん、あ吉本?」って言われるやんそうやね特に大阪の芸人は。うんうんうんうんあれが嫌やねん<笑>いやいやでいそ,ういやそれで「吉本?」って聞かれて別にそこはいいねんしょうがないから、うん、でも「いやいや松竹なんです」って言ったら「ああ松竹か」みたいなちょっとな、ね、んやろちょっとなんやろな、うん、なんかなバカにしてる感じもないやろ残念感、うん、なんか吉本の芸人が来たんかなと思ったら「松竹かい」みたいな。なんか感じがちょっとね、うん、あるからだからもうこっちから先に「松竹です」って、うん、<笑>だから言われる前に先に言っとこうみたいなのはあるよねわかるんだうん
、松竹芸能ですみたいな。うんうんうんうん。うん、言うといたらね、うん。っていうのもあるし、私は結構その、プライド、とかもあって、松竹系のプライド、そうそうそう、愛のプライドやね。松<笑>竹愛もあるし、あ,まあ,、まあ、あのやっぱ。安心感もあるでしょそうやね。その、おじいちゃんおばあちゃんとか会うときに、松竹芸能のって言ったら、あ、ああ、松竹芸能さんってちゃんとしてはるんやねっていう、うんうんうん、もうちょっと心を開いてくれはるやんか。うんうん、だから、っていうのもあるかな。あ、でもちょっとわかるよ。名前はね、うん、大きいから。そう,そうそうそう。安心しはるかなっていう。そう。で、多分、吉本さんはね、吉本、なんか、けど、ちょっとなんか、吉本さんとか、他の事務所に、敵いないですよっていうのをこう示してる部分もあるよ。<笑><笑><笑>よ、松竹です。松竹の芸能の,の、うん、から来ましたみたいなんだけで、なんかちょっと。そうそうそう助けてくださいねーっていう。<笑>そうだよね。<笑>なんやろな、これ。そうそう,そう、なんか、ね。いや、でもあるんですよ。でも、でもほんまにいいとこもあって、うん、少ないから芸人が。そうね。少ない割に名前がしっかりしてるから、そうそうそうなんか松竹芸の芸人みたいな、うんうんうん、くくりで番組とかもあったりするし、うんしね、なんか吉本さんやったら多分、うん、なんかその先輩にこう軍団があると思うんですよ、はいはいはいはい、強い先輩がたくさんいるから、うんうんうん、でも松竹はもう松竹だけでひとまとまりやから、うん、なんか若手から師匠そしてなんか売れてる芸人とか先輩までがみんなすごい距離近い感じはある。うんうん、確かにそそううやねみんな、うんうんそん何々派とかはあんまないもんね。松竹ですっていうだけで、まあ、松竹の人は可愛がってくれる感じもあるし。うんうんうんうん、確かに、うん。だから、まあ、あえて、こう、言う部分はあるかな。うん、そうやな。まとまって、ちっちゃくまとまって頑張ってます。なん<笑>やろうな、ほんまに、なんか先輩でもさ、ほら、うん、あのね、紅生姜の。はい、稲田さんと、はいはい、なんか別の番組ちょっと一緒させてもらったんですけど私の方が2年先輩なんよあそうなんやそう紅生姜さんよりアルミ缶の方が先輩なん、うんうん、でもなんか他事務所もあるし、うん、なんかちょっと気使う部分あるやんか、はいはいはい、なんか後輩やのにやっぱりちょっと偉そうにしてきはるもんな、うん<笑><笑>なんか偉そうっていうかちょっと小バカにしてくれたら松竹やからかなみたいな感じはある<笑>あそもう稲田さんの忍者だよそれ忍もある忍もあるよ<笑>でもなんか、うん、この間もばったり会った時に「うん、あ高橋さんすんません」みたいな「<笑>あのこ,のこの間ラジオで悪口言っちゃいました」みたいな。<笑>でそ,それは言ってくれるんやと思ったけど「いやいや全然いいよ」って言って、うん、で悪口言ったことを LINE しとかなあかんなと思ったけどそれも忘れてましたそれ言わんでよくない<笑>わざわざ言わんでよくない<笑>そのもうなんか舐められてるやろ絶対<笑>確かに絶対これ松竹で舐められてるんやと思って、うん、ああ悔しいな、うん、ちょっと小バカにしていきたいなそうですよ、まあ、で,もでもまあ吉本さんにこう、はい、こびていく<笑>助けてくださいねっつって松竹芸能なんでねうまいことね松竹なんでできないっすみたいなね。わ<笑>かる。うまいこと生きていきましょう。はい。はい、うん。あと、はい、もう一個切ってて、はい、初めつヨーグルトさん、これも初めての方かな。初めてだったら住所と本名を送ってください。えー、人見知りの赤坂さんが、うん、通りすがりのお店で髪を切った話びっくりしましたあそ,うそれって高橋さんもおっしゃってたように結構勇気がいることですよ必要に駆られればできる人なんですねその調子で男性にもいけるといいですねそう遠くない未来に<笑>こういうの<笑>いや素敵,素敵なんかねちょっと響いたわ今<笑>でも違うんだよねやっぱ男性にはねなんでな町の美容室に一元さんで入れる力あったら男性に声かけれると思うで結構あそう、うんまあ、髪の毛はなんかあんまり執着がないよねなんかいやでどんだけ広げて言ってんねん髪の毛<笑>そうそうそうなんか泣いたらその逆に広がって、うん、なんか面白くなったらいいなって思うから別にそ,、うんうん、そこはプロ意識やねそうそうそういろんなとこ行ってみてなんか面白いことあったらいいなって思うからいいけど、うん、男性はやっぱね素敵な人出会いないって言いたいなとか<笑>もうそこも噛んでるやん<笑>出会いないなって言って男のこと考えたら緊張しちゃったもう慣れないから<笑>ウブだからごめんね<笑>、うん、まあいいと思いますけどね、はい、<笑>ということで頑張りますねたくさん新しいメッセージも来てるから、はい、ありがとうございます,、ね、いますどんどんこれを機に皆さん、はい、今まで聞いててメッセージ送ってないよっていう方も、はい、メッセージとかツイッターとかどんどん送って盛り上げてください、はいはい、お願いします今夜もお願いしますアルミ缶バトル
毎回一つのお題に合わせてアルミカンの高橋と赤坂がトークで勝負するコーナーです、はい、今回のお題これいただいてますありがとうございますお母さんからお母さん<笑>どっちの誰の<笑>お母あっていうラジオネームあ,あそういうことだからそれに差をつけたお母さんですかすごい福岡県の方やでえー、ありがたいねやっぱりこの番組な、うん、全国で聞かれてはいるのいやーありがたい全国の、はい、ちょっとずつ<笑><笑>もっと<笑>もっと広まってたいいね広まりたいけども、うんうんうんまあ、ありがとうございます,、はい、お願いしますえっ、ー、とね正直なところ、うん、男受けがいいのはどっちかおおこれはまあ、まあ、赤坂さんですよね。いや、おかしい。いやいや、もう分かってる。いやいや、高橋さんやろが、なんも。いや、もうこれはまあ、正直なところ、うん、赤坂さん。いやいや、バカにしてるやんか。もうどいやいや、でも、思ええそりゃそりゃ、表向きはね、こう、まあ、私の方が男性受けはいい、モテるみたいな感じでやってますけど、うんうん、本当は赤坂さんやいやいや。<笑>それが思えたらサラピンなわけないから戦ってみましょうかうわーマジっすかではアルミ缶バトルスタートーいや高橋さん決まってるやろそんなんもなんでいやもうみんながそうじゃないですかほんでねやっぱ高橋さんはこう猫ミニスカ履いたりとか胸元,胸元見せたりとか、ね、もうずっと噛んでる今日胸物胸物見せたりとかねやっぱこうねやらしてくれる感すごい出してるじゃないですかやめえややらしてくれるとかいうの<笑>その軽い感じはすごい大事だと思うんですよ、えー、軽くないだからもう誰でもウェルカムっていう感じがねい,やでもいいと思うんですよあの男受けがいいのは赤坂さんやと思うよ<笑>私はあの<笑>ああ頑張ってるだけやもん赤坂さんは、ね、いやいやいや潜在的にはすごく男気がいい部分を持ってるわけですよいやないでしょ意外と素直じゃないですか、まあまあ、信じやすいし、はい、だから男の人はそういう女の子好きやからねひよわな子も大好きやから男ってほんまそうよ意外と装飾男子やとか言ってもやっぱ言うこと聞く女の子大好きやからいやでもそれで,でも聞けへんでもやっぱ実際ほんまにその、うん、あの言うこと聞くのは高橋さんじゃないですかこう実は冷たいよ私そんなことしないわよって言っててこういろいろ知ってきて実はもうあなたの好きにしてド M じゃないですかだからもうだからもうどんどん男はハマっていくわけですよでも男はやっぱりサラピンが好きやからあそう<笑><笑>ほんまに言ってる,ってるほんまに言ってるサラピンが好きやからほらあそうやっぱそれを守り続けてる赤坂さんの男受けの良さはもう誰、まあ、頑張ろうと思っても真似できないからねもう今からは高橋さん、はい、36のサラピンでもいいんですかいやそれはいいよもう逆にすごいじゃん<笑>ものすごい価値あるよ<笑>いやいや男受けの塊よそんなもん三十六のサラピンっていや無理があるこれは嬉しいと思いますよ男性からしたらいやでもやっぱ高橋さんですよ、うん、もうねやっぱ連れて歩いてるだけでね、うん、やっぱもうあこいつの男の価値も上がるじゃないですか、うんこんなね連れて歩いて男の価値が上がるのは赤坂さんですから<笑>この子を連れて歩いてる相当ええ男やなといやいやこっちに引きずり込むから優しいんじゃないかと思わすから<笑>いやいや苦しいぞ、はい、ほらえー、ほらねいやいやいやいやこれはっなかったよあったよねいやほんまに言うてみ36のサラピン、うん、重いで重いやろほら言うてサラピンが勝つあんのは10代<笑> 20代前半ギリギリまでやからよそこまで嘘つけたな<笑>ほんまに怖い女やで<笑>ほらまあまあでもでも潜在意識は、はい、潜在意識潜在能力はあると思う赤坂さんにはうまく使えてないからもどかしいところはある<笑>、うん、でもまあまあ男受けがよかったら36までサラピンじゃないでしょうね<笑>はい,いや最後で地獄に落とした<笑>、はい、ということで<笑>皆さんも私たち2人に勝負してほしいお題を送ってください、はい、メールはパンツアットマーク OBC1314.co.jp です、はい時間はい毎週いろんなテーマでトークを展開していきますが、はい、今夜は勝負パンツ実態調査お待たせしましたこれ楽しみにしてた人もいるんじゃないそうですよねいろんな人に電話をかけてね、はい、勝負パンツ事情を聞いてみようと思いますそうですよ誰からいきますかいやーやっぱ私からいきましょうか、うん、あのー、この方にしますね誰ひろこさんです誰<笑>ひろこさんにします。ちょっと待って誰ですか。<笑>ひろこさんですよあの
知らないんですかひろこさんですよ<笑>私をすごく助けてくださってるひろこさんですいやいやそう発音のせいかななんかもうすごいおばちゃんの感じ、はい、<笑>いやいや違ういやひろこさんって誰ですけどすごい綺麗な方であのー、このねイントレランスの祭り舞台やるじゃないですかこのお芝居ね、はい、延期にはなりましたけど、はいはい、これであのー、ご一緒させていただいているこのコアプロジェクトのえー、役者さんのひろこさんにひろこをしたいと思います<笑>これ普通にで LINE で電話したらいいんですかね、うん、えー、うわーめっちゃ緊張するわ初めてやでも、はい、一番この中ではぐらい仲いいぐらいそうですねやっぱりなんか私人見知りなんで、うん、なかなかなじめない時にこういろいろ気遣って話しかけてくださったりとかいろいろ教えてくださったりとかしてるお姉さまでございます。はい、すごい素敵な方なんですが。教えてくれるかな。いろいろ教えてくれてはいるかもしれないけど、<笑>パンツまで教えてくれるかな。ちょっと聞,聞いてみます,、うんきます。大丈夫ですか。パンツ実態調査ですからね。え、これみんなに聞こえるようにそれするのそうだね,うね。あ、あるよ。スピーカーフォン。どれ？これ？うん、それ。これうん、お,お。はい。おはようございます。おはようございます。あ、おはようございます。いや、やっぱ可愛らしい声の。でしょうん、<笑>素敵なお姉様なんですよ、ひろこさんは。すいません、はじめまして、<笑>相方です。あ、はい、はじめまして、プロジェクトコアの中村ひろこと申します。あら、ね、すごいフルネームで。そうなんですよ。どうぞ聞いて。<笑>ひろこさん、早速よろしいですか。<笑>ひろこさん、勝負パンツはお持ちでしょうか。はいもちろんモテます、えー、さすがそうなよこそんなスッと教えてくれんのよこさん<笑>お母さんなんですよいやいやそうなんですそうなんや、はい、結構大きな娘さんえいくつぐらいの娘さんが、はい、今ね十六になるええー、でしょ十六過ぎましたね高一次高校二年生です、えー、そうなんですよなんか声お長女みたいな声してんのにめちゃくちゃ可愛らしい方です。うんめちゃくちゃおばさんですよ。いやいやいやいやいや,いや<笑>ちょっと殴りますよそんなの。全<笑>然いやいや綺麗だから。勝負パンツをけどこの人妻が持ってるっていうのはまた燃えますね。ねね燃えちゃいますか。はい、<笑>ちなみにちょっと色とか聞いてもいいですか。色はね、はい、黒ですね。うわあやらしい。めちゃくちゃ教えてくれるよ。<笑>レ,レースですか。いや本当シンプルな武士の、はい。黒パンです。うわ、ん、素敵。いいですね。旦那様言う言う。勝負パンツ？勝負パンツ。はい。あの履き心地をでも重視しちゃいます。ああ、そうなんですね。はい、まあそうかそうか。面ということですか？いやなんでなん。あのはい。シームです。あ、ええー。ないタイプがあるじゃないですか、はいはい。あれがやっぱり気持ちいいですよね。はいはい、確かにね。面ショーシームレス？はい。それ勝負パンツ？本当に。ショッパンツ言うてはねかセクシーですかそれちゃんとえやっぱりあのーうん、あれですよね私の勝負するところが多分皆さんと違うんですよねあどういう時う気になるえこう毎日でもあって勝負してますよえ何がううって言われたらちょっと困るんですけど、はい、おうおうおう気合を入れるみたいなことですかそうですねあ勝負というよりも気合気合ですよねあそういうことですね、えーえー、でもパンツの色とね,ねシームレスというところまで教えていただきまして、うん、ありがとうございます、ね、いつも赤坂がお世話になってますほんまにああ全然全然私もなんか助けられつつのいやそれは嘘でしょ、はい、<笑>ど,うどうですか赤坂さんのその稽古の姿勢はえめっちゃ頑張ってますよ赤坂さん、うん、初めの頃と比べて全然もうダンスめっちゃ。おすすぎなんで<笑>そうひどかったんです。ダンスがね<笑>あるんですけど、ね、ダンスがあるんですよ。はいはいはい、はいはい。演技力はどうですか？演技演技も面白いですよ。私毎回爆笑してます。えー、えー、かいやすごい。嬉しい。めちゃくちゃ喜んでるやんかさなさん。本当にお子さん電話してよかった。<笑>本当に<笑>本当に面白いんですよ。いやなんか私の持ってない。見せてくださるんで、すごい勉強にもなりますし。えー、そんな褒めて、え、じゃ、ここはもうちょっとこうした方がいいっていうのはありますか。あ、いっぱいあります。いっぱいあるやん。いっぱいあるやん。だけするわ。例えば。<笑>例えば、もちろん,、うん、だって私にもありますし、皆さんにもありますもん。はいはい
。あ、例えばどういうところがまだ今課題ですか？課題赤坂さん、はい、演技多分初めてなんですよね今回。そうですねほぼほぼ<笑>はい。ねだから多分まだ五十パーセントぐらいしか出せてないんでこの主演の赤坂ワールドの扉をこう百パー全開に。うん、したらもっと面白いんじゃないかなって思ってます。本当ですか全然足りてへんやん。はい、自分の中で 100% 足せるつもりだったらいいけど。<笑>結構ね、じあの自分に甘いタイプなんでビシバシ言ってやってください、マジで。<笑>うわ、うん、そうやった、そうやってたんですね。すね私あの、アルミカンさんの,、はい、あのお笑いライブを、はい、見たんですよ。うんうんその赤坂さんの面白さをこう舞台に加えていけばもっともっと面白くなるんじゃないかなまだ猫かぶってるやないかそんなことない<笑>よかったな延期なっていやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやそう,ね、そ,うそうなんですよちょっとねそうなんですよ、うん、ねそうちょっとすごい悔しいことがあってその延期になったことでちょっとひろこさんがね、うん、ちょっとね出れなくなってしまってそあそうなんですかそうなんですよさせていただいて、えー、いやもう、はい、そうかもうマジで悔しくて私泣いたもんあそうそう泣いたんですか<笑>そうほんまにごめんなさい恥ずかしながらあのすみませんひろこさんが一番悔しいと思うけど,うけど私はこれをマネージャーさんから聞いた時すっごいショックで、うん泣きながらちょっとえでもそれぐらい仲間っていう感じでやってたんですね、はい、いやでもこれからもね、はい、稽古とかを見てもらえるよね、はい、そうなんです、はいはい、一緒にはいあの演出の補佐をさせていただいて、はい、いやかりまもうバシバシとダメですよはい、はいはい、ライブビシバシ行ってくださいマジで自分に甘いからお願いします<笑>相方から言っときますはいお任せくださいはいよろしくお願いしますお忙しいところありがとうございますパンツは黒ありがとうございましたありがとうございましたひろこさんまたよろしくお願いしますはいよろしくお願いします失礼しますはい失礼しますいや優しくはあるけどはいちょっと全然赤坂さ,さんまだあかんのちゃういやびっくりする<笑>いや,いやみんな優しいからさ何にも言ってくれはれへんから、うん、私できてるんかなと思ってたけど、うん、そうやったんやまだまだまだ半分なんや、うん、そうやはあこれはちょっと頑張らなあかんなやっぱりね、はあ、赤坂さ,さんは言われなできへんタイプだからそう気づいてなかったから本当に<笑>よかった聞けて頑張りますいやでもいい人でしたねいや本当にパンツの色も教えてくれて,て,くて、まあ、でもパンツ調査パンツ調査やからはいもっと聞いていかんとダメよ。そうですね。そうですね。誰か、はい、次、ベルサイさん行きましょうか。ああ、私、ね。うん。あの、ベルサイさんな、何回かパンツ聞いた気するけど、けどまあでも最近パンツ買ったか聞いてみようか。<笑>そうですね。その私たちの、松竹では後輩の女芸人ですね。はい。はい、では、ベルサイさん行きます。ゆさやさんのパンツか。はい。派手かな。な,な,なんそんな興味ないのそうに言うの、うん。なんかそこまでテンション上がる。あ、おしまーす。おはようございます。おはようございます。橋本環奈です。いや、もう絶対違うから。そんなんやんの。<笑>声がすがすや。<笑>いや、マジで怒られるから。あ<笑>れ、声。まあね、声だけやから分からへん。声だけから、そっかそっか似てるんか。<笑>あの、パンツの、パンツの番組なんですけど、<笑>はい。ベルサイユさんは、前もね、はい、勝負パンツは聞いたことあったと思うけど、今も勝負パンツ持ってますか、はい、勝負パンツね、今持ってないです、一枚も。えー、前あった前あったよね。前は多分ね、あの、勝負というか、えー、っと、うん、なんていうんですか、新しいのを置いときますみたいな感じだったと思うんですよ。うん、そうそうそう今じゃあ新しいパンツないってことですか<笑>今新しいパンツね、うん、ないですね。あ、じゃあもう大丈夫です。<笑>いやいやいやいや。いや、まず、そんなすぐ終わんな。中からもういいって感じ。いや、いやでも、その、前置いてたパンツ、勝負に使ったかどうかとか。いやいやだって、古いパンツしか持ってんねんで。これ以上聞いてもセクシーな話出てくる<笑>そうか。<笑>そうか、無理か。いや、でもお気に入りのパンツの色なんかどうですかお気に入りのパンツの色は、うんもう黒一択ですね。あ、えー、黒なんだ。でもね、私服も黒とか結構多いですよね。はい、はい、もう汚れてもわかんない。そうか。<笑>もう切,切りますね。<笑><笑><笑><笑><笑>ありがとうございます
ました。それでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。短全然色気ない話しかなかったよ。<笑>めっちゃ短い。ちょっともう色気投入しよう。うん。星かや。あ、星かちゃんか。困った時の星かや。あ、そうやな。そうやな。<笑>さあ、いっか。出るかな。うん。もう星ちゃんは絶対またドエロいの着てるまあまあまあ常に持ってそうよね新しいのも買ってそうやし、うん、ただ忙しいからなそう出るかな忙しそうやもんねうん売れっ子さんやからなうわ出へんかなあ出なさそう出なさそうやなあ、うん、一回切るか切ろうじゃあ、うん、めちゃくちゃセクシーそうな人いこうかおいいやないですかダイソーミツクニさん行きます。いやどこがやね。<笑>どこが。<笑>いや。聞いてるよね。いやいやいや持ってるかな。いや知らんけどパンツは全然興味ないけどこのラジオ結構聞いてくれてるみたいだから。ラジオはね。いやでもな。聞いてます。めっちゃすぐ出たよ。はい。<笑>あのおはようございます。あれこれちっちゃい。おいちっちゃいな。あれ。あこれか。あ聞こえた聞こえた。あ聞こえました。おはようございます。ございます。はい。あ、すみません、なんか急に。な、なんか。どうして<笑>今、あの、どんなガチャガチャしたとこいるんですか。今、カモクラ。カモクラ。<笑>お昼ご飯。カモクラで。すいません、すいません、お昼中に、あの。<笑>あの、これ、アルミ缶の今夜も勝負パンツっていう大人気ラジオなんですけど。はい。はい、いつも聞いてくださってますよね、結構。ラジオ。はい。いや今ねあの、はい、ラジオの収録中で勝負パンツ実態調査してるんですよあえあ今これ最中最中で今電話してるんですどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどうもーどなんか後輩感出してくるのやめてください。大先輩でしょ。いやいやいやいいんですよ。パンツギャグやらなくていいんですよ。てかカムクラで何やってるんですか。あのテーブル席やからまだあれやけど。テーブル席。はい。出ますわ。あすみませんすみません。はいはい。テーブル席でパンツパンツパンツ。迷惑なんてさ。そうです。朝撮ってる、えー、朝というかまあ午前中に撮ってるんですよ。あんあの夜中の番組なので。そうなんです、はい、そうなんです。この時間から。夜中感出てるよ。あ本当ですか。夜中感をまとって女優なんで私ら、はい、夜中やってる感じで、はいやってるんですけど。えー、<笑>なんか絡み方が大師匠っぽい。<笑>いやこれいややめてや。<笑>確かにゆっくりやしね。テンポもなんか。あの。<笑>生放送が無理やからしゃあないですよ,で,すよでもなるだけねこう近くで撮ろうと思って当日の朝撮ってるんですよ、はいうんはい、そうそうなんです,そうです今夜流れるやつなんです、うんはいうん、あのパンツのお話聞いていいですか何のパンツの話ってえ三つくりさん勝負パンツ持ってます勝負パンツあるよあ,あ,あるんやどんなんですか全然興味ないけど聞いていいですか赤赤赤赤赤なんですねでも衣装も赤ですしね赤はねやっぱあの体温が上がるらしいよ、うん、あ言いますね気持ちも上がるからね、はあうん、赤履くようにはしてんねんけどはいはい、うん、ただね<笑>、はい、あのー、ようね、はい、破れんのよ俺えまたずれでああ太ってるもんね太ってないよね。太ってるからパンツ破れるよね。だってあのお腹もね。そうね。だからね。はい。こんなこんなそれ興味あるかな俺のパンツ。いやないですけど聞いてるんです。時間方がいいじゃん。いやいやでもねぜひ参考に。はい。あそうなんすか。はい。えどどどどいや絶対やらしい話なのかしなこれ。やらしい話してくださいよ。なんですか？えやらしすぎたらすぐ消し消しますけど。<笑>いや
だから陰部と肛門の間あるやんか、うんはいはいはい、そこは破けんねいつもえやらしいっていうかなんか,なんか,なんか,なんか出てんのかそれなんだそう<笑>なんか変な薬品出てるんちゃいます怖いわ陰部から溶けてんちゃいますめっちゃ怖いやめてこれもうやめてやっぱ駅前でめっちゃでかいじゃんけどありがとうございますぜひ、はい、勝負パンツであはいもう大丈夫ですめっちゃ参考になりましたはい何してるんですか。一緒に一緒に来ても早く。すみません。ありがとう。大先輩やけどすぐ来てしまった。いやー、なんちゅう話で。全然なんやろ。色気のかけらもなかったな。<笑>なんかげんなりしたね。<笑>全然色気ない放送になってしまった。ね、大丈夫かな。そうそうそうそうね。もう欲しかったんちょっともう一回だけかける。ね、これちょっとこのまま思われへんやろ。そう。ね,ねギャルのパンツを着かんと。そうね。来てるわ、ね、かかかかけ直してきてくれてるわ。おいけるかな。もしもし。あよかった。あすみません。<笑>勝負パンツ<笑>アルミ缶の今夜も勝負パンツです。あこんばんは。こんばんは。いやいやさすがやな。<笑>もう今ちゃんとね流れる時間帯を変え考えて。ね、いや。空気読めるね。はい。さすがですね。さすが売れてるわ。ねえ。パンツ何色？<笑>パンツ何色なの？今何入ってんの？白。今？白。今白うん、いやーちょっとやらしい,らしい汚れるやん。本当よ。ねえ。最近ハマってるんですよ。あ最近白にハマってるんですか、えー？今年になってからもやっぱりショーパンツ何回か買ってる？ああそうですね。っていうか毎日がショーパンツなので。はい、おおさすがやね。<笑>毎日履いてるということが、うん、白でもじゃあいろんな種類持ってるってことそうですそうです、えー、真っ白いやあのハーフバックでハーフバックやでハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバックねハーフバほしかちゃんの前に三つ国さんにかけたらもう全然セクシーじゃない放送になりそうだったから<笑>危なかった慌てて<笑>慌ててほしかちゃんでこう,う皆さんにお耳直しをしていただこうということで、ね、救われたわはい救われましたにエースの白ハーフ,、ね、ハーフバックですよ,ですよねこれはかなりセクシーはいほしかちゃんありがとうごめんそんなそれだけやから<笑>何回もかけ直したけど<笑>まあ、うん、あのこれからたまに電話かかってきたと思ったら多分パンツ聞かれるから。了解しました。了解しました。もう一回。ありがとう。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。はい。うわー、救世主ですよ。さすがですね。白か。白よ、レースよ。いいですね。なかなかはかんねん。すごい。今書いてるパンツを教えてくれるという、もう完全に。完全に変態電話。そうですよね。こんな午前中から。はい。二人も言っとく今のパンツ。私、うん、私コンペイトーマパンツ。コンペイトー柄のパンツ。コンペイトー柄のパンツ。<笑>ンツ<笑>あああれねってなるのが嫌やわ。なるなるってるしてるコンベースのコンペイトー柄、ね。あのチョコレートやつのやつの違う柄ね。バージョンです、うんうん。そうです。私ピンク。おピンク。ブラ言ってない？いや両方一緒やもん。揃ってるもん。ああピンク、うん、ピンク。どどんなドギツイ？お花柄。お花柄の。ちょっとテカッとしてる。おお、うん。レース。レースもついてる。わ今日も。勝負できるできる<笑>でもできるいやらしいね、はい、私もまあコンペイトで勝負するけどね<笑>いやいやコンペイトか可愛<笑>い,いけどなはいとい,いうことで上下もセットやねもうええって<笑><笑>ありがとうございますありがとうございますいただきましたいということで以上パンツの時間でしたあ,ありがとうございます、うんパンツ協会定例会議<笑>もう一回パンツの時間始まりそうになったよね<笑>びっくりしたはいということでですね<笑>皆さんで「ショーパンツ」を盛り上げていこうのコーナー、はい、会員さんの活動
、はい、今回はですね、残念ながら公開、公演延期になってしまった、はい、赤坂会長主演の舞台、イントレランスの祭り、表向きは新型コロナウイルス感染予防のためとされていますが、はい。いや、そうですけどね。本当の理由はということで、いろいろ送ってもらってます。はい。前回私がカツを入れたんでね、結構皆さんたくさん送ってくれてるよ。やればできるじゃないの。ありがとうございます。ヨッシンさん行きましょう。ヨッシンさん。はい。あ、ヨッシンさんはね、まずステッカーを店内に貼ってもらったみたいです。会員活動もされてますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。昨年から神戸市内の多くの飲食店様のご協力で、うん、この番組の番組ステッカーを店内に貼っていただいておりますが、はい、今回は神戸市兵庫区の港川商店街で営業されているお好み焼き銀を訪問してきました、うん。この店は神戸市営地下鉄港川公園駅から徒歩5分の場所にあるのですが、うん、応対してくれた30歳ぐらいの女性に、うん、AM1314、FM91.9、ラジオ大阪で毎週火曜日午後10時から放送されているアルミ缶の今夜もショーパンツという番組で、うん、こちらのお店のことを紹介させていただきますので、この番組ステッカーを店内のどこかに貼っていただけないでしょうかとお願いすると、うんうん、お兄さん何度かうちのお店に来てくれてるから、お店の入り口のよく見えるところにステッカー貼りましょうかと。すごい,いましたありがたい最近は新型コロナの影響もありますが、うん、店頭に貼られた番組ステッカーを見た多くの人がこの番組を聞いてくれることを切に願っております、うん、ありがとうございますあでもヨシンさんのおかげやな美味しそうないやさっきのこの三宅屋さんよあ本当やあ、うん、なんか昔ながらのね昔ながらのね,ねでもしかも安い豚焼き六百円いや安いだからはいこちらですねお好み焼き銀さんですから、うんはい、港川商店街ということで、はいぜひ皆さん行った際には、はい、アルミ缶の今夜もショーパンツで紹介されてたよと、ここ先頭ってみんなが並ぶ先頭のところにちゃんと貼っていただいてますから、ありがとうございます。とございます。ぜひねステッカーをチェックに行って、はい、あのぜひアルミ缶の今夜もショーパンツ聞いたと言ってください。食べてください。はい。はい、では、えー、行きましょうか、はい。まずラジオネームひいちゃんさん、これ非会員やって、聞いてくださいね。会,会社にしますか。はい。舞台イントレランスの祭りが人気になった本当の理由とは、はい、事情通によると、うん、主演女優 A が、うん、同じくゲストとして共演する女優 S に対し、うん、セクシャルハラスメントを行ったのが原因とのこと。事の発端は芸人としても活動する A が自らのラジオ番組に S を招いたことに始まる「<笑>勝負パンツ」という珍妙な番組名タイトルに戸惑うも舞台の宣伝になるならと出演を承諾した S <笑>片や人見知りだとのたまおが主覧との噂も聞かれる A <笑>当日の狩猟は定かではないが<笑>舞台の話もそこそこに S に勝負パンツの所有の有無を問いただす挙句<笑>の果てには当日のパンツの色はと聞き出そうとする始末。<笑>人のの心をテーマとした舞台の主演舞台の主演でありながら心ない振る舞いをする A この一件を重く見たレジェンド王は舞台中止を決断するが被害者 S による必死の説得により延期と判断されたなお A とコンビを組む芸人 T の言動にも注目が集まる舞台の延期が発表された際に T が発したイエーイがさらなる憶測を呼んでいるのだ<笑><笑>つまり A の交番穴埋めとしての T の緊急当番もあり得ると先の事情通は語る。いやあながち間違いじゃないやないか<笑>なんかいいです,、ね、するわすごいな面白いこれおもろい完全に何やろ芸能リポーターですね、うん、すごいですね<笑>大間で出てきてうわ<笑>すごいどうですかこれ会員にしましょうしましょう会員にしましょう,、ね、しましょうそうかもしれないな赤坂さん正解があったらそれをぜひ2000円分のアマゾンギフト券にしてください、うん、正,解正解ですけど<笑>正解じゃないけどっぽいね、うんサックルさん行きます、はい、延期となった理由本当の理由は、うん、秋元康プロデュースの赤坂46が結成され、うん、期間限定メンバーかつセンターとして赤坂さんが抜擢されたから、うん、秋元氏がなぜかアルミ缶パンツを聞いており、うん、次の坂道グループとして構想を練っていた赤坂46を売れるグループにするには赤坂さんしかいないと考え、うん、直々に赤坂さんにセンターとして加入を直訴。さすがの赤坂さんも断れず、うん、いや喜んで加入し舞台は延期になるも赤坂46結成も延期に、うん、結局留学生として吉本坂46に禁断の加入で落ち着く<笑><笑>なんか最後いらんわ、うん、結局吉本坂ねいやそこかでもこの方も非会員ですよあしましょう会員にしましょう、ね、おめでとうございますい,やいいですね,ねこの方また非会員さん虹カナダさんはい虹カナダさんとりあえず一旦延期してみるという渾身のボケ。いやいやいや、そんなんでするか。<笑>ボケでするわけないよ、うん。マスクが売り切れているせいで、うん、花粉症がひどすぎて舞台どころではなくなった。<笑>
、うん、お弁当と同じく楽しみは後に取っとくべきだと思ったからいやいいですね一生できへんやろいいですねこれいやいやいや楽しみは後々あと<笑>ドラ猫先輩はい舞台の稽古であこのえさっきのね虹カナダさんも非会員やから会員にします、はい、あ,すあとドラ猫先輩も非会員すごいよ非会員の方どんどんありがとうございますありがとうございます舞台の稽古で大阪に滞在中の役者さんたちが、うん、すっかり大阪の食にはまってしまい、うん、赤坂さん以外の役者さんたちの衣装を開演を目前として合わせ直す羽目になってしまったから、うん、<笑>太った、ね、しくて太っちゃってねああありそうや、ね、みんな東京の人やったいや大阪です<笑>関西です<笑>会員にしましょうはいまた控えトッポさん、はい、トッポさん、えー、公演中止の本当の理由、うん、監督さんが言いました、うん、赤坂さん最近演技はちょっと変だねこのままじゃ公演中止だよ実を言うと赤坂さんは最近 AV の見過ぎで、うん、腰の動きやセルフ回しがとてもエロくなってきたのです、うん、赤坂さん、うん、公演が終わるまで毎晩 AV を見るのやめてください<笑>いやいやいやおもろいやんいやいいですね,そうね確かに見すぎたらちょっとなってしまうかもしれんから、はい、ほどほどにしとかんとあかんよねいやいやいやならんやろなどこで出すねんそれ<笑>会員にしましょうはいありがとうございます非会員チムチムチェリーさんチムチムチェリーさんも非会員やねん、はい、赤坂さんの宇宙人としての役作りがリアルすぎるため、えー、舞台稽古のために本物の宇宙人が赤坂さんを仲間と勘違いして迎えに来てしまう<笑>いやなんでやねんないわ<笑>彼らを追い返すのに時間がかかるため、うんうん、赤坂さんが参加する日の練習がなかなかできない他の方々だけで練習する日には彼らは来ない、うん、実は今もちっこい宇宙人が赤坂さんの髪に絡まっていてもがいていや怖いわ怖いおらんおらん怖い<笑>ちょっと気にしてるよ<笑>いや気にはなるよそんなん言われたらこういうのかなみたいですね会員にしましょうまた非会員のお母さんお母さんはい赤坂さんが発情期に突入してしまったから、うん、正解です。<笑>いや違います。おもろい。でも違う。違う。ちょっとそれどころじゃなくて。いや,いやもう長いこと発情期ではあるのよ。ただただあの恵まれないだけで。<笑>発情期か。じゃあしゃあないかみたいな。いやいやないでよ。ハートオミグキットさん。はい。えー、赤坂さんの舞台が中止になった本当の理由とは。はいこのラジオを聞いていた AV 女優の、うん、AV 男優の大御所、うん、チョコボール向井さんが、はいはい、俺も出せと稽古場まで騒いできたため<笑>、うん、稽古も最後のゲネプロも終えることができずやむ,やむなく中止ややこしい人やな<笑><笑>なんでな,<笑>なんで AV 男優が急に乱入してくるのやばいやな<笑>、はい、会員にしましょうこの方も非会員でしたああマジですか、はい、すごい、えー、もう一人非会員の大阪のさとしさんさとしさんはい裏窓のために借りた AV の返却日が公演日と重なったから、うん、いやなんでやねんそんなすぐ返せるしょうがないなそれいやいやいやそんなことないすぐ返していけるから大丈夫そんなことない重なったか計算して借りなあかんかったな<笑>いや別に大丈夫やから会員にしましょうはい笠井勇さんはいえー、主役の赤坂さんが共演者にペットボトルを投げつけるなどのパワハラをしたため<笑>多くは語らんときましょう言われへんわなもう<笑>ネアガーマッカートニーさん、はい、赤坂さんがラブシーンを要求したことにより、はい、スタッフの間で手こずってしまい、うん、暴動が起きやがて革命となった<笑>何で,<笑>でもやりたいね,ねやりたいですね,ねやりたいよねマッカートさんありがとうキスシーンとか,やりたかった、ね、暴動なんのそこまでなると思うけどな喜んでくれると思うけどなえーうん、恋するサボテンちゃんさん、はいはい、先生は申し訳ありませんって会,会長高橋様いや先生は申し訳ありませんいやいや違うからえー、ちょっと待って、はい、サボテンちゃん,ん間違ってるよ先生は申し訳ありませんって赤坂よ許すよ許そういや違う今晩はツイートいたしますので赤坂さんの劇が10演される件ですが、うん、遠方なのに12月27日までに投函されなかったからじゃないですかあ、これ年賀状か失礼失礼何言ってんねん<笑>ただただ気分悪いぞにゃんこさんにゃんこさんはいなんだ本当の理由赤坂さん台本片手に懸命に稽古に励んでおりましたはいしかし赤坂さん神経が集中できないでいます、うん、先ほどから知らないおっちゃんが稽古場内をうろちょろしているのです、うん、ビルの管理人なのか清掃の方なのか、うん、とにかく目障りで仕方ありません、うん、そしてそのおっちゃんうろうろするだけでは満足できないのか、うん、とうとう赤坂さんの演技にもあれこれ口出してきたのですえさすがに濃厚な赤坂さんもちょっとおっさん<笑>濃厚な<笑>温厚な<笑>濃厚な赤坂さん濃厚な赤坂さん,<笑>坂さん,坂さん<笑>ちょっとおっさんさっきから鬱陶しいねん出てってとブチギレ、うん、そんな赤坂さんの怒鳴り声を聞いて周囲が凍りついてしまいました赤坂に対してではありません、うん、そのおっちゃん
監修の大村コン先生だったのです。いや、言えるか。<笑>恐ろしいこと。なんと大村コンさんを知らなかったんです。<笑>そんなことないわよ。もういつも苦労してるわ。もちろん速攻クビになりました。<笑>ひどい。恐ろしい。舞台は延期となりましたが、主役ももちろん交代です。<笑>これを機に念願の熟女 A デビューをすることになりました。ありか。ありかじゃない。私、ね、目立ちちゃうね。<笑>いや、もう大村コンさんも、もうね、うん、もうテレビで見るまんまですから。そう、わく、もう絶対わかる。わかる。よしさん。うん、なんだ。赤坂さんが新しい彼氏を見つけるために、うん、日本全国四十七都道府県を歩き回っていたから。うん、<笑>いやいやいや、ええー、舞台よりも。舞台よりも。そんなことせんよ。コモンドールさん行きましょう。はい。えー、脚本をもらった時に目が悪く、うん、そしていつもエロいことしか頭にない赤坂さんですのでイントレランスの祭りがインラン女の祭りにしか見えなかった<笑>いやいやいやいやなんでやねんその主役となると舞台上でエロいことをし放題され放題でまさに赤坂さんの欲望と実益を兼ねています<笑>ワクワクして稽古に挑んだものの一向にそんな場面はありません、うんうん、当たり前ですでも勘の悪い赤坂さん、うん、やっと自分の勘違いに気づいたのが先週だったのです<笑>一気にモチベーションが下がった赤坂さんは、うん、やっと覚えたセリフも全部吹き飛ばしてしまいました、うん、とても本番を迎えるような状況じゃなくなり、うん、2ヶ月延期となりましたうわでもそう言われるといや見えへんわ<笑>見えてくるなみんな女の祭り<笑>もう完全に AV やん<笑>音楽好きさん、はい、日本の上空を飛んでいたもじゃもじゃ聖人の UFO が、うん、偶然赤坂さんを発見、うん、生き別れの姉だ,姉だと勘違いしたもじゃもじゃ聖人が、うん、赤坂さんを連れ去り飛んでいきました<笑>怖いなないわあんなこと、うん、だからか違うわおるおる謎のオンバットさんはいえー、演出の大村コンさんが大相撲に夢中で演出に演遅延したから、うん、<笑>すごいシンプルやったんや<笑><笑>それはしゃあないな誰も言われへんの観客違いでしょ<笑>、えー、いすみのおっさんさん<笑>、うんえー、宇宙人役の赤坂さんの衣装がゾゾスーツのような体型がはっきりわかる衣装なので、うん、シェイプアップしたかったが、うん、本番の日程まで間に合いそうになく、うん、赤坂さんから延期を申し込んだなんで<笑>体験がどうでもいいよ。気にせず着るからね。そうよ。フケラッキョさん。面白い方がいいもん。赤坂さんがお芝居を好きになるための時間が足りなくて、はい、お芝居の神様が許さなかったから、イントレランスは許せないことという。深いな。あ、そんな優等生的な回答ではなくて実は、先送りしたことで赤坂さんを芝居という苦手な分野で苦しめてやろうと、高橋さんが松竹芸能の偉いさんに色仕掛けで延期させてってお願いしたから。マジで？<笑>ありそうやな。バレさんが色仕掛けで枕営業したが<笑>怖いでこんなバカバカしいことに枕営業せえへんわ気さしてお願い<笑>亀岡住民さん、はい、チキチキジョニーの石原さんがどうしても出たいと言い出したので、うん、赤坂さんか石原さんか、うん、どちらにするか先行するためうわーこれは難しい,難しい問題だぞ手強いでもまあ宇宙人だから勝てるかもしれないよ<笑>いそう宇宙人かまたそうがある、うん、ポイズンそり,そりまちさんはい別に。なんなん、沢尻エイカさんのモノマネで。あ、いや、なんなん、それ。わからん。何も意味ないけど。うん、だけ。ただ単に延期しただけ。うん、新型コロナの影響、<笑>あ、三十六太郎さん,、うん。新型コロナの影響かと思いきや、うん、舞台が延期になった理由は、うん、高橋さんの赤坂さんに対するジェラシーです。あら。赤坂さんが舞台女優から本格的にドラマや映画に進出し、うん、日本アカデミー賞主演女優賞を取る勢い、うん、このままでは置いていかれると思った高橋さんが舞台関係者に赤坂さんで赤坂さんを裏では男を食い漁るエロ女で、うん、共演者の男性を骨抜きにして舞台が台無しになりますよ、うん、と密告、うん、それを信じた関係者がそのエロさんにビビり延期になったということです、うん、あまあ、あるなこれはないわ、まあ、高橋さんジェラってるからなジェラはへんわそうしゃあないなこれか、まあ、主演女優賞安心しきっとるわ<笑>絶対にお芝居そんなに向いてないやろ<笑>なんでよなんでよ頑張るよトラマルさんさあはい、えー、赤坂さんの宇宙人役を見ていた本物の宇宙人が役指導に来た、うん、<笑>さあ時間かかりそうやなすごいクートさん、うん、えっ、ー、とパピオンズあパピオンズの逆襲十四日チヨミ十五日チヨコ、うん、ダブルキャストという持ち込み企画に乗っ取られたからうわー強いなこれは宇宙人に乗っ取られるより怖いこれはすごいなチヨミチヨコさんに,さんに乗っ取られたかも火曜日のジョイナー団地さん、はい、コロナウイルスを撃退しようと意気込んだ赤坂さんはこれしかないやろとコロナのスト,ストーブを購入すると赤坂さんは自慢のパーマヘアをなぜかストーブの風で乾かすと、うん、これがドライヤーよりも乾きが早く5万円つ
、翌日、稽古場に現れた赤坂さんは、うん、コロナのストーブ食うたら、髪が早く乾くからいい頃な、と、周りにダジャレをかましまくったのですが、滑るどころかドン引きされて意気消沈。以来赤坂さんはダジャレ禁止令が出され、場の空気が重くなり、<笑>稽古の進行も思うように進まず、やむを得ず延期が決まりましたとさ。<笑>そんなこと言うか言わへんわそんな親父ギャグ言わへん<笑>大阪のツッチーさんツッチーさん、えー、それは100年以上前とある村の長老が突然「予言じゃ!」と周りに語り始めました、うん、西暦2020年3月震災橋門座っちゅうところでな、うん、赤坂優子っていう芸人さんがな芝居をやるんや、うん、でもなそれが公演直前で延期になるんやな周りの人が「なんでねすのん?」と聞くと預言者の長老は「うん、さあなあなんでかなあ分からへんわ随分先のことやし」とうつむきながら首を横に振りましたとさ<笑>あの話<笑>え昔お話しぐにしてくれたの<笑>そうです。仮説になってんの柿の種さん行きましょう。柿の種さん。はい。えー、年江師匠が、うちもサプライズで出ろと言い出したから。怖い怖い,怖いありそうもう、一番の宇宙人。ぴったりですよ。<笑>何が起こるかわからんから。語れへんわ。はい。おびちゃん。<笑>うん。え今回監修して、として指導に携われた重鎮、大村コンさんが投資稽古を見て、うん、演出家に、あの、メガネ外した方がいいわ、と強く確かに、たしなめたから。<笑>怖い。いや、ありそうが怖いわち。ちょっとありそう、ね。そうそうそう,そう。<笑>ほんま怖い。みんなどう思ってんのか怖いわ。<笑>チミの飼い主さん。<笑>はい。えー、主演赤坂優子と書くところを、間違えて主犯赤坂優子とパンフレットに印刷してしまい、<笑>宇宙人がテーマの舞台なのに、銀行強盗がテーマみたいになってしまったから。<笑>主犯<笑>赤坂優子<笑>それはねすり直し時間かかります<笑>堺のシュワンツさん、はいえー、イントレランスの祭りが延期になった本当の理由は、うん、2月にゲスト出演の清家清家まりなさんが帰った後、うん、赤坂さんがネットちょっと猫かぶってたと言ってとか絶対ゲスいと思うねんというのを聞いて清家、うん、さんや舞台出演者さんたちの怒りが収まらず<笑>大村コンさんがなだめているところで延期することになったらしいです<笑>ちょっとリアルな<笑>でなんで大村コンさんがなだめるんです<笑>すごいね<笑>まあ大御所の力でなだめたらさアニサマーズーさん、はい、高須クリニックの CM 出演が急遽決定、うん、海外での CM 撮影とライブの日程が重なったため迷わず高須クリニックに浮気したなんでやねん<笑>なことないよもう,もうイントロでなそう頑張りますよサクランボベリーさん、はい、赤坂さんが宇宙人とハネムーンに行ってしまう行方不明だから。なんでやねん行くか。これ面白い。AV ビデオにはめハマり、それ以外何もできなくなってしまったから。うん、<笑>それはあるかもしれんな。ボニチさん、はい。宇宙人に扮する赤坂さんの恋人役が3月の公演日までに見つからないと判断したため。うん、<笑>そうなん、うん。いや見つけて。やっぱりね、誰もしたくない。いやいやいやいや,いや。通天加工さん、はい。赤坂さんがショーパンツを履いて出たいねとダダをこねたから。いいよ。いいよの。書いて出るで。書いて出るで。さあ、赤坂さん、はい、もう時間がない。はい、誰にしますか。柿の種さんしますか。なんだったっけ。あの、えー、年一緒。柿<笑>の種さんに、ね、<笑>では、二千分のアマゾンギフト券プレゼントします。はい、はい、はいます。それはどうしようもないから、ね。そうなんです。はい、ということでですね。うん、あ、もう一個あった、笠井さんもさんが。鴻上庄司さんの思う主役に赤坂さん以上にふさわしい、うん、学天則の四条さん夜更かし色の信雄さん、うん、吉本新喜劇の岡田直子さん<笑>チ,ャッキーチャッキーなどの人たちが現れたためいやすごいライバル似た人ばっかり確かに難しいじゃあもう赤坂さんでいいやん<笑>、はい、ということで次回の、はいえー、と宿題は、はいはい、赤坂さんが4月から新しいことを始めようとしています、はい、それは何という、はい、もう毎回大喜利みたい赤坂大喜利みたいになってきましたけれども<笑>すいませんねはい皆さん取り組んでください、はいはい、お願いしますもう時間がない。はい。すごい。次回、次回はい、次回が3月24日火曜日の午前11時からです。はい。メッセージは火曜日の朝9時半までに送っといてください。はい。お願いします。はい。入ったかな入った。なんとか入った,った。はい。ということで、はい、今回は本当に嬉しい。紹介しきれないほどたくさんのメッセージ、ね、ありがとうございました。これが続くといいね。みんな偉いよ。ちゃんと褒めとかないとね。ねうん、私が注意してあげるぞ。あ減りましたなんでね今のでないで来週減ったから赤坂さんのせいにします<笑>さんもう一回やってもういいですもういいです集中した時<笑><笑>すごいまだいっぱいあったのにあ本当にごめんなさいねいやもうこれは全部紹介したけどあ,あ,あ,あ,あメールねメールがまだいっぱいあったのありがとうございます取りたかったわありがとうございましたはいあ本当や、うん、そうよ、ね、まだまだ読みたいメールがたくさんあったのよああ小袋大好きさんが、うん
僕の話ですが、はい、アルミ缶の2人が夢に出てきてハーレム状態になり興奮した夢を見ました、はい、アルミ缶の2人は夢で興奮したことありますか夢で興奮そんあすごいね25歳の男の子が私たちが出てきて興奮してくれた嬉しいな<笑>嬉しいなこの2人でハーレムって思ってくれたの、ね、ありがとう本当にね夢で興奮ないなあったかなでもやらしいやらしい夢見たことあるかなでもなんかあなんかどうしてもパンツが履けないみたいなこと<笑>あるけどね<笑>恥ずかしい恥ずかしいと思いながらでもそうあるなんか裸で出、うん、ちゃって、うん、どうしようみたいなことあるそうずっとなんかそうごまかしてるみたいなのもあるかなでもちゃんと覚えてないな夢は、ね、あとハートウォーミングキットさんが、うん、AV の話サオリンと赤坂さんを混ぜて仲間に入れてもらいたい週に5本は確実に見ているすげえ<笑>私が好きなのは先週の番組でもあったように、うん、企画もの企画も,のなんもちろんやらせだと思いますがそういうように見えないので楽しめますあと家について行っていいですかという偽番組で深夜家までタクシー代を払いますその代わり家に入り普通にインタビューをしますそしておかしな感じになりやるあ,あった見た見たのあのー、借りなかったけどあった<笑>びっくりしたもうもうほんに毎日見てるのかと<笑>、ね、違う違う違うその借りに行った時にあって<笑>何これっていうパロディーパロディーが結構あってその番組のマジックミラー号ものこれなんか聞いたことあるよねマジックミラーいろいろある中で私が好きなのはお金をあげるからと前置きしといて、うん、スタッフは外に出て友人同士同僚の上司関係の男女を2人にしますおうさてはいそんなんもあるんやってええー、ではでは時間ということでもうそろそろ時間がなくなったのでいま<笑>、はい、皆さんありがとうございましたまた来週もたくさんメッセージ送ってねおやすみなさい